Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Punga mkono wako. Nikisema YGM unasema moto. YGM. Moto. YGM. Amen. Mnaweza mkakaa eti wana wa Mungu. Ah. Uh, wote walioandaa as uh, niite kongamano sema na vyovyote Mungu awabariki sana Bishop nimefurahi sana maneno yako ya mwanzo yakanikumbusha kwa sababu toka mimi namfahamu Bishop Makundi sio mtu wa kukaa kaa tu amekuwa ni mkulima mfanye biashara mchecharikaji wa mambo mengi wakati huo huo akiwa kwenye huduma kwa uaminifu yani hicho nadhani ndio anachotamani na ninyi vijana wake muwe na mimi ndicho ninachotamani ninyi muwe tu ni vijana ambao uwepo wetu kanisani utaleta faida na tija bwana yesu asiye sana Mungu akubariki sana na naomba sana hayo maneno ya askofu wetu uyazingatie. Ah, nashukuru sana Bishop. Nashukuru sana uongozi ulioandaa mambo haya Mungu awabariki. Kunipa fursa ya kusimama mbele yenu kuzungumza neno la Mungu. Kwa muda wa saa moja nitakuwa nazungumza habari ya toba ya kweli na utakatifu. Lakini nimeambatana na mke wangu. Ah, asimame tu awapungie mkono. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lingine ndio hilo. Usiamue kuoa ovyo ovyo. Ukiamua kuoa uoe kabisa vizuri. Kwa sababu maisha yako huko mbeleni yanaweza kuwa na shida ukioa ovyo ovyo na ukiolewa pia wewe binti ovyo ovyo mimi nimeweza kuwa hivi nilivyo kwa sababu ilipofika swala kuoa siku kwenda papara papara na nini la sivyo ungekuwa nimeenda papara papara leo ungekuta laba na mke wa pili mke wa tatu mke wa nne yote hawa yanawapata watu kwa sababu mwanzoni wanakuwa hawakuwa makini kijana uwe makini sawa sawa jamani mbona mnaniangalia mna, mna sana sawa jamani uwe makini kumooa mdada mzuri hakuna ubaya wowote lakini je angalau kuna maelekezo hata kidogo tu ya Mungu au ni kwamba umezimia kwa sababu ya nywele au macho au miguu Biblia inasema vizuri kabisa uzuri ni udanganyifu ila mwanamke amchaye bwana Asa unakuta mtu mwingine wadada wako wengi tu hapa kanisani ha, anawaacha anaenda huko nje ndio anapata mtu anamleta Kesho na kesho kutu utapata matatizo pata mtu hapa kanisani na hata hapa kanisani usi usiangalie tu hivi kwa macho muulize Mungu na ukishapata pia muulize mchungaji ndiye anayewajua watu wake ili uwe na uhakika unavofanya maamuzi yawe ni maamuzi ambayo yatakupa usalama mbeleni kwa sababu uelewe kisha oa na kuolewa una miaka hamsini mbele ya kukaa na huyo mtu kama Mungu atakupa maisha marefu hamsini mpaka sabini. sasa sio mchezo usiende tu kipupa pupa kiharaka haraka ni vizuri kutulia ukapata paka ushauri ukawa katika maombi na mambo kama haya Bwana Yesu asifiwe 
Amen. Mimi sijaambiwa kuzungumza mambo ya uchumba na ndoa. Nimeambiwa nizungumze habari ya toba na habari ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Toba ni nini? Toba ni nini? Ukisoma vizuri neno la Mungu. Kana kitabu cha Mariko sura ya kwanza. Toba ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Mariko sura ya kwanza na nimeenda matayo. Mariko sura ya kwanza msari wa 14 na 15. Neno la Mungu linasema Hata baada ya Yohana kutiwa gerezani Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu akisema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia tubuni na kuiamini injili toba ni nini na kutubu ni nini je ni kusikitika unapokuwa umekosea ndio toba ni kumwambia Mungu unisamehe nimekosea ndio toba ni kulia mbele za Mungu na kujigaragaza na kuvaa magunia kufunga na kujitesa unapokuwa umekosea ndio toba toba ni nini pamoja na mambo hayo yote niloyataja yanaweza pia kuwako lakini kitu cha muhimu ni geuko maana ya toba ni kugeuka yani kama ulikuwa unaelekea na upande huu unatambua kwamba huko nakoelekea sio anavyotaka Mungu unageuka kabisa unaanza kwenda kwenye njia ambayo Mungu anataka hiyo ndio toba kitabu cha Yoeli kina maneno yafuatayo vizuri sana kitabu cha Yoeli ameweka katika sura ya pili ya kitabu cha Yoeli neno la Mungu linasema hivi katika Yoeli sura ya pili Biblia inasema katika sura ya pili mstari wa 12 lakini hata sasa asema Bwana nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza rarueni mioyo yenu wala si mavazi yenu mkamrudie Bwana Mungu wenu kwa maana yeye ndiye mwenye neema amejaa huruma si mwepesi wa hasira ni mwingi wa rehema naye hugairi mabaya ni nani ajuaye kwamba hata rudi na kugeuka na kutuachia baraka nyuma yake na msadaka ya unga na sadaka ya kinywaji kwa Bwana Mungu wenu hapo pia utaona mambo yanayofanyika wakati wa toba lakini wazo kuu ni kurudi na kugeuka na kuanza kwenda katika njia ambayo Mungu anaitaka kusema tu Mungu nisamehe halafu ukaendelea na maisha yale yale sio toba kuongozwa maneno fulani ukayakiri na viongozi wetu wa kanisani au watumishi wa Mungu ukaongozwa sala ile halafu ukasema tayari nimefanya toba 
yale ni maneno umeongea lakini toba lazima iwe na kipengele cha moyo kuonyesha mbele za Mungu jinsi unavyoona vibaya kwamba umemkosea na unaamua kwa makusudi kutokufanya mambo hayo tena hiyo ndio toba na toba ya namna hiyo Yohana mbatizaji aliwaambia wanafunzi wake ya kwamba mkazae matunda ya pasayo toba ukiwa umetubu matunda yataonekana kwa mfano umemtukana mtu toba si tu kusema unisamehe na kumwambia Mungu unisamehe halafu basi unageuka huji kutukana mtu tena kama ni uasharati unaosikia moyoni hatia unaamua kuacha huji kufanya tena uasharati mpaka uoe au uolewe hiyo ndio toba na Mungu anatamani wewe na mimi tutubu maana hayo ni matokeo ya kuiamini injili kama umehubiriwa neno la Mungu ukaliamini huwa unakuta lina masharti fulani mbele yake the true word of god has some conditions for you to meet tusio tunadhani kwamba ni mambo mepesi tu kati ya mwanadamu na Mungu yako mambo Mungu anakuambia hili na hili na hili na hili unatakiwa kugeuka kwa sababu amesema Mungu baada ya kusikia unaamua kugeuka unatubu maana yake unaamua kubadilisha aina ya maisha yako kwa sababu sasa umeelewa nilikuwa nimepotea nilikuwa naenda kwenye ukengeufu nimesikia mafundisho na mahubiri ninaamua kugeuka Bwana Yesu asifiwe sana sasa ni kwa nini tutubu ki ukweli ukweli? Kwa sababu kutubu ki uongo uongo inawezekana. Kwa sababu ya kuwa mchungaji kwa miaka hii michache nimeelewa. Wako watu ni wazuri kwenye kutubu kwa machozi. Lakini ni ya uongo uongo. Kwa sababu anatubu hapa analia kesho anafanya jambo lile lile wanawake ndio wanatueleza sana unakuta mwanamke anakwambia mme wangu nilimkuta na mambo haya na haya mabaya pengine amemfumania mwanamume anatubu kwa machozi lakini kesho kutwa anamkuta na mwanamke yule yule tena au mwingine anatubu analia Sasa hiyo ndiyo ambayo tunasema sio toba ya kweli. Na mbele za Mungu unakuwa maana yake hujatubu. Na kwa hiyo matunda yanayopasa hiyo toba yako hayajaonekana. Rehema za Mungu zinakuja kwa yule anayeamua kutubu kweli kweli. Tumeona hapa Yoweli anavyosema lakini hata sasa asema Bwana nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote kwa mioyo yenu yote lakini bishop tunaishi kwenye kipindi kigumu sana kwa sababu kijana mwingine anaweza kaja kanisani kweli yuko serious lakini anakuta kanisani kuna watu wengine wanaishi maisha ya hovyo hovyo ninapenda nikwambie kijana wangu Watu wa namna hiyo niseme kweli wapo. Lakini kuna kijana mmoja alinisaidia mimi nyakati zile. Ndio naanza uchungaji, nilikuwa na shangaa sana ninapowafahamu watu. Unawaona kwa macho ni watu wazuri. Lakini kiuhalisia maisha yao ni ya mfano tu. Ni ni feki. Kama ni wokovu ni wokovu feki 
Misingetaka wewe uwe na wokovu feki. Akanisaidia kwa kusema hivi. Baba, umewahi kwenda stand. Nikasema ndio. Ukiingia kwenye basi wakati mwingine unakuta basi limejaa. Lakini wao ukiingia unadhani limejaa ili uende gari lingine mmoja anajitolea kushuka. Kumbe yule hakuwa msafiri yeye alikuwa mpiga debe. Kwa hiyo akasema na kanisani wapo wa namna hiyo. Wapiga debe. Na wengine safari yetu ni Dar es Salaam. Lakini mwingine akifika tu pale na nenane ameshuka. Akifika siju wapi pale bwawani ameshuka. Akifika Chalinze ameshuka. Sisi tunataka kwenda Dar es Salaam. Unavyookoka umetubu unarudi kutoka kwenye dhambi unakuja kwa Mungu. Lengo ni kwenda mbinguni. Sasa unapomwona mwingine anaishi maisha ya kawaida kama uliokuwa unaishi kabla hujaja kwa Yesu na kwa namna hiyo ukaamua kuja na kanisani usiwe unawajali sana inawezekana ni wapiga debe inawezekana safari wameahirisha wewe unaenda mbinguni endelea kuwa na msimamo kwa sababu mfano wa maisha yako sio hawa unaowaona mfano wa maisha yako ni Yesu mwenyewe Yesu ndiye kielelezo Hebu sema Yesu ndiyo kielelezo. Yesu ndiye kielelezo. Nitamwangalia yeye. Kwa sababu Paulo alisema nifuateni mimi ndiyo alisema hivyo. Lakini kama ninavomfata Kristo. Sasa hata kama huyu mtu ndiye alikushuhudia. Lakini unajifunza una kwake kwa kuwa na yeye anaendelea kuwa chini ya Yesu akibadilika huyo huyo aliyekushuhudia na wewe ni mdada akaanza kukutaka kimapenzi unaelewa huyu hamfuati Kristo tena jana atakuwa alikuwa ameamua ila leo ameamua kurudi nyuma hawezi kuniambia jana hii ni dhambi halafu leo aniambie sio dhambi Haukati tamaa moja kwa moja kusema kumbe ni uongo ila unaelewa yeye ndio mwenye matatizo. We unaendelea na Yesu halafu yeye unamwacha pembeni. Ndio hao wanaoshukia wapi? Bwawani. Ndio hao wanaoshukia chalinze. Wewe bado unaenda Dar es Salaam. Sawa sawa jamani. Punga mkono wako. Lazima toba yako iwe ya kweli iambatane na matunda kama zamani ulikuwa mzinifu unaacha uzinifu kama ulikuwa mlevi unaacha ulevi kama ulikuwa mgomvi unaacha ugomvi kama ulikuwa unavuta bangi unaacha kuvuta ndio maana ya toba ya kweli lazima umrudie Mungu kwa kufanyaje kwa moyo wako wote unatubu kabisa lakini ni vizuri nikiwaambia pia inawezekana kabisa umeamua kutubu kwa ukweli lakini unaweza ukajikuta kuna kitu kimoja ama viwili vimefanyika kwenye maisha yako vinasumbua moyo wako ikitokea hivyo wakati haikuwa ndio makusudi ya kwa unataka kuishi namna hiyo bado ndilo neno hilo hilo nasema uwe na toba ya kweli mwambie tu Mungu unisamehe kwa sababu waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza na mstari wa sita. hilo ni vizuri nilizungumze kwa vijana kwa sababu ndio mambo ambayo tumeyaona katika maisha yetu wenyewe lakini na tunavyokuwa tunawaongoza watu waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa sita. Biblia inasemaje tukisema ya kwamba twashirikiana naye tena tukienenda gizani tuwasema uongo wala hatuifanyi iliyo kweli asikudanganya yeyote ambaye anasema ameokoka lakini anaishi maisha ya ujanja ujanja ya dhambi dhambi halafu wetu kadhani labda ndio kawaida sio huyo 
kweli haimo ndani mwake usijali kama ana cheo au hana cheo huko nyuma tulikuwa tunapewa mifano sisi vijana wakati tunafundishwa kwamba kulikuwa na mzee wa kanisa mmoja akamshawishi binti mmoja wa kanisa yule binti alikataa kataa kama ilivyo kawaida ya wadada lakini kuna wakati ilifika hatua akakubali lakini moyoni mwake kumbe alikuwa hajakubali kweli kweli kwa hiyo yule mzee akaanda utaratibu wakawa mahali sikumbuki hiyo hadithi ninavyosema kwamba walikuwa guest au walikuwa nyumbani mzee yule akajitahidi kufunga milango yote nini madirisha mapazia vizuri eh yuko lakini na wasiwasi binti haka ni kadogo tu mambo haya sio kawaida yake hata angekuwa nje ya dunia angekuwa huko duniani kama sio kwa Yesu bado angekuwa sio mtu ambaye ameyazoea zoea mambo haya yule binti yule, yule mzee alivyokuwa namkaribia ni mzee wa kanisa wake wakati anamkaribia yule binti akasema mzee umefunga milango umefunga na madirisha umesahau kufunga juu huku juu bwana atakuwa anatuona sasa tutafanyaje bwana anavyotuona tunafanya mambo haya aliyoyakataza kwa hiyo yule mzee aliyeyuka hata nia ya kufanya jambo hilo haikuwa kwa tena kwa sababu bado yule binti amekaza kwamba hataki kufanya huwa ujinga ameamua Nataka nikwambie hata ukitaka kufanya dhambi hiyo umeshawishiwa na hata kama ni kiongozi kanisani uelewe haiachi kuwa dhambi kwa kuwa tu ni kiongozi wa kanisani. Dhambi ni dhambi tu. Tuzae matunda ya pasayo toba. Nasema tuzae matunda ya pasayo toba. Tuzae matunda ya pasayo toba. Mbona wanaitika wa huku tu wa hapa kwa dini ya muitiki? Tuzae matunda ya pasayo toba. Eh, Bwana Yesu asifiwe sana. Uelewe uzinifu ni dhambi. Kurudi kwenye hiyo dhambi maana yake hauko kwenye toba ya kweli. Unaufuta msamaha wa mwanzo uliosamehewa na Mungu. Unaharibu mahusiano yako na Mungu wako kwa sababu Mungu wetu ni Mungu mtakatifu anayetaka sisi wenyewe pia tuwe watakatifu. Hebu sema amina. Amen. Sema tena amina. Amen. Tusiwe kanisani watu waliookoka lakini kumbe ni wa mfano wa waliookoka lakini sio waliookoka wenyewe. Usiwe mtu ambaye upo kanisani lakini unaonekana unaonekana kuwa mtu aliyeokoka wakati kumbe hujaokoka kwa sababu ukiendekeza maisha ya uovu na dhambi humpendezi Mungu unamkosea Mungu hebu sema amina bwana Yesu asifiwe ni muhimu kuishi maisha ya pasayo toba sasa Tukisema ya kwamba twashirikiana naye tena tukitenda gizi tukienenda gizani twasema uongo wala hatuifanyi iliyo kweli kwa hiyo ukija kanisani ukakuta vijana wenzako wana maisha ya ajabu ajabu elewa tu inawezekana huko mwanzo walikuwa vizuri sasa wameharibika au wamekata tamaa hawataki kwenda mbinguni kaa ukijua njia ya kwenda mbinguni ni njia iliyonyoka ni njia ya utakatifu sio ya maisha ya utapeli sio maisha ya uzinifu sio maisha ya uongo sio maisha ya kuchukua pesa za watu hapo urudishi unachukua pale urudishi ufanye hivi unafanya hivi unasema uongo unafanya fanya mission town za ajabu ajabu hayo sio maisha ya wokovu maisha ya wokovu yanakuwa ni maisha yaliyonyooka hivi maisha unaishi sio ya uvivu Unaishi maisha sio ya kuiba hela za watu, kudanganya. Unaishi maisha ya uaminifu katika mahusiano yako na watu wengine ni ya mahusiano ya kweli. 
Yaani unajiepusha na chochote maana unaenenda nuruni sio gizani. Halafu anasema basi tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru twashirikiana sisi kwa sisi. Epuka sana kuwa kanisani ukawa peke yako peke yako. Lazima ushirikiane na wenzako. Hiyo ndio mfano wa toba. Kwa sababu kabla hujamwamini Yesu inawezekana una tabia fulani. Lakini unaposhirikiana na wenzako ndio njia ya kutakasika ili kwamba mambo ambayo ulizoea huko nyuma yaishe. Kwa sababu kiwa katikati ya wenzako watakushauri, watakuonya, watakutia moyo, watakujenga usiwe mtu wa kuja kanisani umechelewa na kuondoka umewahi hata kanisani hawakujui kufanya hivyo ni dalili ya kwamba unangangania baadhi ya vitu ni muhimu sana lakini anaendelea anasema e, tukishirikiana sisi kwa sisi damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe wala kweli haimo mwetu tukiziungama dhambi zetu yeye ni mwaminifu na wahaki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu ndio nilichosema kama ikitokea katika maisha yako jinsi unavokaa hapo nyumbani kwenu jinsi unavyoishi huko kazini kwako au kwenye biashara yako au hapa kanisani kuna kitu umekosea usiwe mtu wa kukataa kama kuna kitu kitawaharibia watu wengi ni kukataa wewe unaelewa kwa mfano kama hawa waliochelewa nikisema ni mwite mmoja wapo ehe wewe umechelewa mwingine atasema sijachelewa nilikuepo tu pale nje sikuingia mapema pale nje kuna kitu nilikuwa nafanya ila niliwahi Unaona yani hivyo ndivyo watu walivyo 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 Unaweza ukakuta labda hapo ndani e, walivyokuwa wanaandaa wakaandaa samaki wakamwacha hapo Wewe hiyo huyo samaki ni samaki ni ndio ndio kitoe cha nyumba nzima lakini wewe ukaamua kumshughulikia Wanavyorudi wanasema yule samaki uko wapi na wanasema hata mimi sijui <laughs> hata mimi sijui. Yaani hivyo ndio hivyo vibaya. Unasema tu kwamba kwa kweli mimi nimemshughulikia yule samaki. Ndio twaziungama dhambi zetu. Unaposema kwa ukweli kwamba kuna jambo lilifanya lakini mnisamehe. Nimemla yule samaki. Lakini mnisamehe ila kwa kujua kwamba kutakuwa hakuna mboga nikaandaa kitu hiki. Unaona? Yaani kule kukubali si kama alivyofanya Adamu wakati anaulizwa umefanya nini akasingizia mwanamke mwanamke naye alivyoulizwa kwa nini umefanya haya anasingizia nyoka hiyo ndio inayoharibu tusitengeneze mahusiano yetu na Mungu ni lazima ukubali kuwajibika kwa kitu ulichokifanya ni kweli nilimpiga kofi nilikasirika lakini mnisamehe najua si sawa lakini aa mimi si wala sijampiga kofi mulizeni tu ananisingizia kufanya namna hiyo ndio inayosababisha hupati kutakasika ukabadilika uwe mtu unayekubali ili uungame kuungama maana yake ni kukubali nimekosea na ukakitaja kile kitu kwa Mungu kuwa ni kosa kwamba kwa utakatifu wako Mungu nimekukosea kwa neno lako Mungu mimi nimekukosea lakini naomba unipe nafasi nyingine na uniwezeshe sitafanya tena lakini unapokataa hujafanya wakati ulifanya neema ya Mungu hukutakasa na hukuwezesha uishi maisha matakatifu inakuwa haiwezi kufanya kazi. Bongo mkono wako kama tunaelewana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. 
Tukisema kwamba hatukutenda dhambi twamfanya yeye kuwa mwongo wala neno lake halimo mwetu. Hapo ngoja tuangalie mstari mwingine katika kitabu cha Mathayo ni sura ya tano nadhani. Mathayo sura ya tano mstari wa tano anasema patana na mshtaki wako upesi wakati wapo pamoja naye njiani yule mshtaki asija kupeleka kwa kadhi na kadha hakupeleka kwa askari ukatupa gerezani amini na kuambia hutoki humo kamwe hata uishe uishe kulipa senti ya mwisho maana ya maneno hayo ni nini unapokuwa kuna jambo umekosea wewe usiliite kosa dogo au kosa kubwa nafsi yako ikishaanza tu kushtaki unaelewa moja kwa moja hili jambo nimefanya sio sawa kwa maana ukishaokoka roho wa Mungu anakaa ndani mwako na roho wa Mungu anataka usafi ukifanya jambo lolote tu linalochafua nafsi yako tayari kengele moyoni inaanza sasa wewe usiseme ah hata wengine wanaishi hivyo hivyo o Mungu anajua sijui nini unaanza kutafuta kuhalalisha hapana wewe upatane na mshtaki wako maana yake useme ni kweli nilifanya sasa Mungu hapo mtetezi wako yuhai waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili msari wa kwanza na wa pili anasema tunaye mwombezi wetu wale walio kwenye mambo ya kesi wanaelewa unapokuwa unaajiri mwakili humfichi kama ulipiga mtu akafa unamwambia nilimpiga mtu akafa lakini wewe nataka unisaidie kuniokoa kutoka kwenye hili jambo yeye mwanasheria sasa anatafuta mbinu za kufanya kama utaonekana mwenye hatia basi angalau hukumu iwe ndogo au ikiwezekana akuokoe kabisa lakini utakuwa umeshasema kwake lakini ukimficha atashindwa namna ya, kum, ya kumuongoza huwa wanasema hivyo kumuongoza jaji ili afanye maamuzi sahihi kukuhusu wewe kwa hiyo na kwa Mungu ndivyo hivyo hivyo tunapokiri kwamba nimekosa wala ukwepeshi kwepeshi kwa kweli hapo kwa kweli jamani nilisema uongo nilikuwa nataka kujiokoa maana niliwaza nikikiri tu he yani sijunge kuaje lakini Mungu nisamehe na yani Mungu nisamehe kabisa sitafanya tena Mu, yule mwombezi wetu Yesu Kristo ni wakili is an advocate on our side yeye atatuombea kwa sababu umekiri kwa sababu umeungama Bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo ni rahisi kutakasika maana ya kutakasika ile nguvu na hali ya kukufanya uwe unafanya namna ile ile inaondolewa unapata uwezesho wa kuishi maisha mazuri Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe Punga mkono wako vizuri. Sasa baada ya kueleza toba ni nini? Sasa ngoja nizungumze habari ya utakatifu. Soma kitabu cha Walawi sura ya ishirini na mstari wa saba. Na karibia kumaliza sasa. Na Walawi sura ya ishirini mstari wa sita anayetusaidia kusoma habu naomba usome. Tutasoma pia matayo sura ya tano mstari wa arobaini na nane. Walawi ishirini, ishirini na saba. 
Ishirini msari wa saba walawi Neno la mungu linasema Jitakaseni basi Iweni watakatifu Kwa kuwa mimi ndimi buwana mungu enu Jitakaseni basi Iweni watakatifu Kwa mana mimi mungu enu ni mtakatifu Ni kwa sababu muda hautoshi sana Ningependa kukupa tu kwa, kwa ufupi anaposema uwe mtakatifu ana maana mbili iko na ya tatu kwa sababu ya muda tuzungumze tu mbili kwa leo utakatifu kwanza maana yake ya kwanza ni kuishi maisha ya usafi kimaadili usafi kimaadili kwa maana ya kwamba hufanyi chochote kinachoitwa dhambi kinachoitwa makosa na biblia kwa sababu unapokifanya kinachafua utu wako wa ndani kwa hiyo unakuwa mchafu kinyume chake usipofanya unakuwa msafi kwa hiyo unaitwa mtakatifu tumeelewana hiyo ni tafsiri ya kwanza anaposema iweni watakatifu ni kama anawambia ogeni basi kwa maji halafu mvae nguo safi muonekane mbele zangu mkiwa wa safi sitaki majasho majasho mauchafu uchafu mara vinyesi mara makamasi mara sijui nini uwe msafi sasa hiyo ihamishie kwenye mambo ya rohoni hivyo ndivyo Mungu anavyotaka Jitakaseni manake ni kama oga fua nguo lakini kujitakasa wakati mwingine inamaanisha kuelewa kwamba mimi ni mali ya mtu kwa mfano mwanamke aliyeolewa mwanamke aliyeolewa huwa anajitakasa yani anajitambulisha kwa kwa watu kwamba yeye ni mke wa mtu kwa hata akitokea mtu mwingine wala ambao huwa hawajeheshimu anataka kumshikashika anataka kumgusa gusa anataka kumgusa kila kila mahali sijui nini kama vile anamshawishi kwa mambo ya husio ngono yeye anayakataa na kumkemea mtu huyo kwa sababu mimi ni mali ya mtu mwingine na mwanamume aliyeoa anajizuia kuelekea kwenye kuvutwa na mwanamke mwingine yeyote kwa sababu tayari anajua mimi nimesha kuwa mali ya mwanamke fulani kwa hiyo anajitenga kule kufanya hivyo maana yake ndio kujitakasa kwa mtu aliyeokoka maana yake unajua wewe ni mali ya Mungu kwa hiyo kuna mambo huyagusi kwa sababu ya Mungu maana yatakuchafua na wewe ni mali ya Mungu. Kwa hiyo hugusi ulevi kwa sababu najua utamudhi Mungu wako. Hugusi uasharati kwa maana unajua utamudhi Mungu wako. Hugusi uganga uchawi hirizi kuchanjwa chale nini kwa sababu unajua utamudhi Mungu wako. Nimetengwa kuna kabisa alama kichwani kwenye paji la uso mtakatifu kwa Bwana kwa maana mimi ni kuhani mimi ni mtakatifu kwa Bwana hebu tusome tena ule mstari wa wa 26 kitabu hicho hicho tumeshaelewa toba ya kweli na sasa tunaanza kuelewa kwamba tunatakiwa kuwa watakatifu si ndio ehe hebu nisome mpendo Malawi 26. 20 msari wa 26. Neno la Mungu linasema Nanyi mtakuwa watakatifu kwangu mimi kwa kuwa mimi Bwana ni mtakatifu nami nami nimewatenga ninyi na mataifa ili kwamba muwe wangu. Unaona Iweni watakatifu maana ninyi nimewatenga na mataifa ile muwe wangu. 
sisi ni wa Bwana. Hiyo matayo tano msara 48 anasema basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Bado anazungumza neno lile lile mtakuwa watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na utakatifu ni jambo ambao lazima uamue kuishi maisha utakatifu. Hebu sema lazima niamue kuishi maisha utakatifu. Sema tena. Sema tena. Umeokoka ishi maisha ya utakatifu. Maana yake ni maisha ya kujitenga na dhambi. Maisha ya kuishi bila kuruhusu dhambi itawale maisha yako. Hayo ndio maisha unayotakiwa kuishi mtu aliyeokoka. Nimekwambia hatu kikuta watu wengine kanisani wanaishi ovyo ovyo wewe usiishi. Kwa mfano kwa kuwa naongea na vijana bishop ni vizuri nikwambia. Unapokuwa unachumbia, unachumbiaje? Kuna siku tulikuwa na siku ya vijana kama hivi ilikuwa ni usiku lakini kawapa nafasi ya kuuliza maswali. Nikapata kitu shock. Yaani nikawa shocked sikujua. Inawezekana hata hapa kuna tatizo hilo. Wakawa nazungumza wanapotaka kuchumbia eti wao kijana anatongoza. Na ninyi hapa huwa mnafanya hivyo. Yaani kijana wataka kuoa unatongoza. Ndivyo mnavyofanya. Na wewe bidi unataka kuolewa unatongozwa. Wakati umeokoka unatongoza na kutongozwa. Yaani hii maana yake nikawaambia kabisa namna hiyo maana yake hamjaokoka. Waliookoka hawatongozani. Narudia tena waliookoka hawatongozani. Kwa sababu wanataka kuishi maisha ya usafi. Maana ya neno kutongoza kama hamjui ni kushawishi ili uende nayo huyo mwanamke kitandani kwa mapenzi. Maana yake ndio hiyo kwa Kiingereza ni seduce. Asante mchungaji. Sasa wewe unapotaka kuoa hutongozi. Ila unampa mawazo ulionayo nataka wewe uwe mwenzi wangu wa maisha. Uwe mke wangu ili akupe ridhaa baada ya hapo ufuate kanuni za kanisa na za nyumbani kwenu ili muhalalishwe kwa mke na mume kwa sababu hiyo hamtakuwa kwenye mapenzi kabla ya ndoa mnapokuwa mnalala pamoja kabla ya ndoa ni dhambi hata kama mtakuja kuwa mke na mume hamuishi maisha utakatifu tayari mmeweka ndoa kwenye mahusiano yenu Mnavyo niangalia kwa kuna nini bado nakandamiza tu hata hivyo. Bwana Yesu asiye sana. Mmeelewa jamani? Punga mkono wako. Wewe umeokoka usishawishi usi mdada hukubalie kwenda kufanya mambo ya, ya namna hiyo. Halafu eti unaye mshawishi akubali mkafanye mambo ya namna hiyo ndio unaoa. Ha! Unaoa mtu ambaye hajielewi basi. Na wewe mwenyewe pia dado naolewa na mtu ambaye hajielewi. Kama amekushawishi mfanye dhambi sasa. Atamshawishi na mwingine, atamshawishi na mwingine. Kwa hiyo kilio utakachokuja kulia baadaye umekianza mwenyewe. Changamka uelewe huyo hajaokoka. Kama ameokoka hajui neno la Mungu. Na kama ulikuwa hujui sasa ndio nakushtua kwa somo la leo mtakuwa watakatifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu hakuna kushikashika mdada ukawa naye kitandani kabla ya ndoa hiyo ni dhambi na wengine sasa umeshafanya hivyo siku mbili tatu umesha mwacha unaenda kwa mwingine halafu unashangaa wadada wanavyokuwa na uchungu kupitiliza nikaelewa wanakuwa na uchungu kupitiliza kwa sababu alishaachia vitu vyao Alisha kuwa uchi kwa mtu na huyo mtu hajamuoa na kwa shauri kwa, kwa, kwa taarifa yenu wa dada 
hao wakaka wao wanasimuliana mili yenu ilivyo halafu mmemwachia akuone halafu hakuoi shame on you uwe mwangalifu usikubali jithamini sawa sawa jamani binti jithamini usikubaliane na mambo ya namna hiyo ni ya kijinga na hayaruhusiwi na Mungu wewe ni mtakatifu mwili wako ni mali ya Mungu Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe yani ameni hizo hizo eh. amina si aziko vizuri hmm. waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tano msari wa 19 na, naomba mchungaji Flora nivumilie niongeze dakika chache tu ili nimalize kuna vitu vya kukandamiza hawa vijana vitu vya kukandamiza <laughs> niwakandamize hawa vijana vizuri eh. sura ya tano msari wa 19 twajua ya kuwa sisi tu wa Mungu na dunia yote pia hukaa katika yule mwovu msari wa 18 Twajua ya kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi bali yeye aliyezaliwa na Mungu hujilinda. Hebu sema nitajilinda. Sema tena. Nitajilinda wala yule mwovu hamgusi. Kwa ukishaanza kusikia msisimko wa kimapenzi kwa mdada ambaye si mkeo unajitenga naye. Unaanza kusikia unavutiwa una hisia na kijana na kumbe bado hajawa mmeo unajitenga naye na kama ameshakuchumbia akikwambia aje nyumbani usikubali kama unakaa peke yako kuwa peke yako wakati anakutembelea kwa sababu lolote laweza kutokea maana dhambi ya zina ni dhambi mbaya kuliko dhambi zingine zote inawezekana ukawa unasikia tofauti leo dhambi hazina grade lakini dhambi ya zina ina tofauti. Napenda uelewe dhambi ya zina ina nini? Dhambi ya zina ina tofauti. Mwe mnanitikia basi. Dhambi ya zina ina nini? Kwa sababu Biblia inasema dhambi zingine zote hufanyika nje. Lakini dhambi ya zina hufanyika kwenye mwili wa huyo mtu. Na huo mwili wakati huo ni hekalu la Roho Mtakatifu lilotakiwa liwe makazi ya roho mtakatifu unapofanya hivyo unaamsha wivu Mungu awe na wivu na wewe usifanye katu kijana wa kiume usifanye katu kijana wa kike kwa ajili ya Mungu wako kwa sababu unapofanya hivi unaharibu mambo yako fulani yaliyopandwa na Mungu kwenye maisha yako kwa ajili ya maisha yako ya rohoni na kwa ajili ya maisha yako ya mwilini Hivyo najua watu wanaopenda uasharati ni ngumu sana kuwa na mali. Unajua kwamba wanaopenda uasharati ni ngumu sana kuwa na neema za Mungu. Mungu wa kweli kabisa ni ngumu sana kwa sababu unamwekea mazingira fulani ambayo yeye hapendi. Naomba sana hilo ulielewe. Hebu twende pamoja kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza wa Korinto wa kwanza wa Korinto wa kwanza sura ya sita. wa Korinto wa kwanza sura ya sita. wa Korinto wa kwanza sura ya sita. anasema hivi msara wa 18 ikimbieni zina wa Korinto wa kwanza sura ya sita msara wa 18 ikimbieni zina kila dhambi aitandayo mwanadamu ni nje ya mli wake ila yeye afanyaye zina hutenda dhambi juu ya mli wake mwenyewe au hamjui ya kuwa mli wenu ni hekalu la roho mtakatifu aliye ndani yenu mliyepewa na, na, na Mungu wala si mali yenu wenyewe maana mlinunuliwa kwa thamani basi sasa mtukuzeni Mungu katika mili yenu unavyokataa kufanya uasharati sio kwamba unakuwa unakuwa mtu wa saba. sio kwamba unakuwa hujastarabika ila wewe ndio unakuwa na akili sawa sawa unakuwa umekuwa na akili sawa sawa kwa sababu mwili wako umeutunza kwa ajili ya Mungu kuna kitu ambacho hamuelewi bishop ngoja niwaambie vijana wako vizuri 
Kuna kitu ambacho hamuelewi. Yaani hiki kinazungumzwa hata na wasio wa Kristo. Wanasema hivi ukifanya jambo hili la, la, la ngono mwili unatunza kumbukumbu. Kwa nini kipindi kile cha zamani ambavyo ndivyo Biblia mpaka sasa inasema kwamba mwanamke awe bikira wakati anaolewa na mwanamume naye awe bikira ingawaje aliko neno la namna hiyo kwenye Biblia wote wawili wasiwe ni watu ambao wameshazoelea mambo ya wanawake na wanaume kabla wajaoana unajua ni kwa nini mkioana katika msingi wa namna hiyo sio rahisi kuwa nje ya ndoa hata mara moja kwa sababu gani mwili unavyokuwa na mwanamume fulani leo lakini unajua kabisa sio sio mume wako kesho unakuwa na mwanamume mwingine lakini unasema tu nimelazimika ili nipate kazi siku nyingine unakuwa na mtu mwingine nimelazimika tu kwa sababu ya mazingira muda mrefu sijawa na mwanaume mwili na usikia unawaka na mtu amenishawishi kanigusa gusa kafanya nini ya nini bwana ngoja tu nimkubalie unavyofanya hivyo mwili wako unatunza kumbukumbu utakapokuja kuwa na mume halisi mwili wako utashindwa kuungana naye kwa sababu una kumbukumbu ya mwanamke ya mwanamume mwingine na hasa yule mwanamume wa kwanza na mwanamume wa pili na mwanamume mwingine mwili wako unazuia kwa hiyo mmelala pamoja lakini kuna mtu mwingine katikati yenu mwanamume wako anataka kukuanzisha mapenzi mpendane vizuri huwezi kuachia mwili wako vizuri na moyo wako kwa maana swala la ngono usidhani ni la mwilini tu linahusisha na roho yako kuna maagano yanaanzishwa unapofanya vitu vya namna hiyo kwa hiyo ni salama kuepuka ili baadaye ndoa yako ije kuwa nzuri lakini pia ili iwe rahisi roho mtakatifu kutumia mwili wako kwa mambo anayotaka kuyafanya punga mkono wako iwe ni watakatifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu kwa maana huo mwili wako ni wa Mungu umenunuliwa kwa thamani na unapokuwa unaruhusu mwili wako kwenda kwenye mambo kama hayo unaruhusu pia mapepo majini yaingie kwenye maisha yako hivi nafahamu tendo hilo ni ibada Mnafahamu hilo tendo ni ibada na kama linatendeka nje ya, ma, ya msingi wa Mungu ni ibada kwa ibilisi linapofanyika katika msingi wa kimungu ni ibada kwa Mungu Hivi mnajua hivyo kwamba zamani hata sasa ziko dini ambazo unamwabudu Mungu kwa kufanya ngono na makuhani wa hizo dini wanakuweko hapo wanasimamia madhabahu hiyo kwa kufanya ngono na kila wanaokuja kuabudu kwa hiyo hiyo ni ibada unapokubali kuwa na mwanamke na mwanamume umefanya ibada kwa ibilisi na mwanamume mwingine na mwanamume mwingine na mwanamume mwingine ni ibada kwa ibilisi ndio maana itakuwa ngumu roho wa Mungu kukukamilisha kukuwa na wewe kikamilifu kuna mambo unayazuia na maisha yako yataharibika. Lakini kingine nimesema ukiwa napenda mambo hayo ni ngumu sana kuvuta pesa. Kwa sababu pesa inavutwa na moyo. Sasa utakuwa ni moyo unaowaza Georgina, unawaza Aisha, unawaza nani, huwezi kuwa unawaza eh mafanikio yako. Kwa sababu huwezi mafanikio yako huwezi kufanikiwa na unapopata pesa inapitiliza kwenda kwa hao makahaba huwezi ukafanikiwa kimaisha unaweza ukawa nazo pesa ndio lakini hazitafika vile ulivyotakiwa kuwa nazo kwa sababu umeruhusu kanuni ambayo haikuruhusiwa na Mungu si mmeona mpaka wanawake wanatoa magari majumba wanaonulia wanaume 
ambao kesho tu anawaacha kwa sababu hiyo hiyo wako kwenye uzinzi lakini angefanya mambo hayo kwenye nyumba yake isingekuwa hasara kama mtanichukia basi lakini nawaambia ukweli sio si ndio anasemaje msara wa 20 maana mlinunuliwa kwa thamani sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu Usiwe hapa kanisani oi yawe 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 mpaka chini yawe yawe unasema namtukuza Mungu lakini hapo kisha toka tayari uko na masanja siju uko na nani Yohana wa mabonde kuinama huko hapo ulikuwa humtukuzi Mungu kwa sababu yawe 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 mpaka chini lakini akili ahadi tumeahidiana kukutana room namba saba siju room namba kumi ya wapi humtukuzi Mungu katika mwili wako wala katika roho yako na uwe na uhakika kabisa akirudi hutakwenda kwa maana na waambieni kabisa Ame, na, na, narudia maneno ya Paulo wayafanyayo mambo hayo hawata urithi ufalme wa Mungu wafanyao mambo hayo hawata urithi ufalme wa Mungu haijalishi ni mwenyekiti wa vijana haijalishi ni askofu haijalishi ni mchungaji haijalishi ni mzee wa kanisa haijalishi ni nani wafanyayo mambo hayo hawata urithi ufalme wa Mungu Changamka sisi sio watu tunaoamini dini za uongo uongo. Tunaamini Mungu wa kweli anayesema iweni watakatifu. Na katika kuwa utakatifu ni kukataa zina. Hata iwe kwa msingi wa kwamba tunaoana. Hapana, utulie, ungoje ndoa. Unga mkono wako. Tumeelewana? Tumeelewana wapendwa. Bwana Yesu asifiwe iweni watakatifu. Kwa hiyo utakatifu ni kuamua na ni kuamua hasa kwa sababu nataka umpendeze Mungu aliyekuita. Sasa tuone tu andiko moja halafu niwaachie jamani. Maana mimi huwa nikiona vijana napenda kuambia mambo mengi kwa sababu najua vijana ni watu wa muhimu sana katika maisha ya kanisa na taifa. Angalia sura ya 12. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huwa utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Kwa hiyo hili andiko nataka tu kutuambia kwamba utakatifu unawezekana unapokuwa na mahusiano yaliyo sahihi na watu wengine. Watu wengine no sex ila na mumeo au mkeo Watu wengine heshima mambo mengine mazuri amekukosea unamsamehe hakuna eh, una, unakuwa na ile wanasema no hate hmm? hakuna hasira hakuna chuki hata kama ni mtu mbaya namna gani no hate huweki chuki hayo ndio biblia inavyosema unavotaka kuwa mtakatifu lakini ukiwa una mahusiano na watu kuna siku na unapanga hasira unapanga visasi hautaweza kuwa mtakatifu utafute utakatifu na amani na watu wote kwa hiyo mtu amekukosea unamwambia bwana ulinikosea haipaswi kuwa vile akuombe msamaha sikuombe msamaha we unamsamehe unahesabu kana kwamba hajawahi kukutendea basi mnaendesha maisha yenu namna hiyo huo ndio utakatifu ambao Mungu anataka muwe nao Bwana Yesu asifiwe lakini nafikiri na lenyewe hili hata kama sikuwa nimeliweka kwenye somo langu nimalizie kwa kusema hivi wewe mwanamke tambua wewe ni mwanamke hutajioa mwenyewe 
Kwa hiyo usianze utaratibu wa kuwa unajifanyisha mapenzi mwenyewe. Hapo pia unatenda dhambi hata kama huna mwanamume. Wewe mwanamume uelewe wewe ni mwanamume. Kwa swala la mapenzi unahitaji mke. Usijifanyishe mapenzi wewe mwenyewe. Ukifanya hivyo unamkosea Mungu. Hivi mnajua mwanamke aliyeanza kuwa anafanya mambo yanayoelekea kwenye mambo ya mapenzi lakini hata kama hajawa na mwanamume ameshauharibu ubikira wake. Hivi mnaelewa hilo? Hata kama utakuwa haujawahi kulala na mtu lakini huwa unaruhusu mara moja moja kupapaswa, kubusiwa, kufanyaje, unaona una uharibu ubikira wako. Siku utakapokuwa na mwanamume halisi ambaye ni mme wako, hautakuwa bikira. Maana ubikira sio kwenye maumbile tu. Ubikira ni kwa jinsi mli wako unavyoitikia mambo hayo. Lazima ionekane kwamba wewe ni kweli siku hiyo ndo naanza. Na Mungu aliweka hivyo kwa makusudi. Mwanamume mwanamke fanya hivyo. Kwa hiyo hicho nimezungumza nini? Nimezungumza kitu kinachoitwa masturbation. Mwanamume wala mwanamke usifanye kwa sababu inaukosea uumbaji wa Mungu. Na vivyo hivyo unapoanza kuachia mli wako ufurahiwe kimapenzi na mwanamke mwenzako. Unamkosea Mungu. Na mwanamume naachia mli wako ufurahiwe na mwanamume mwenzako kimapenzi unamkosea Mungu na unavoacha mli wako ufurahie mwili wa mnyama unamkosea Mungu yote hayo yameandikwa sisi tutaoa na kuolewa kwenye msingi sahihi Bwana Yesu asifiwe sana na ukishaoa haumtumii mwanamke wako kinyume cha maumbile kwa sababu hicho nacho ni dhambi Biblia nakataza kufira Biblia nakataza ushoga Biblia nakataza usagaji Biblia nakataza mapenzi na wanyama Biblia nakataza mapenzi ya peke yako Mungu awabariki sana asanteni sana viongozi kwa kunipa nafasi Mungu awabariki Utakuwa na toba ya kweli utaepuka zina E, na lingine nimekumbuka usiangalie picha za mapenzi usiangalie magazeti ya picha za watu walio uchi unataka utakatifu usifanye hivyo mungu akubariki sana Amen.